அண்ட் முக்கியமாக ஒரே ஒரு வார்த்தை எல்லோரும் சொன்ன அதே கண்ணன் அவர்களை பற்றி நான் சொல்லணும் நான் ரெண்டாவது படம் அவர் கூட பண்ணுறேன் அண்ட் அவர் வந்து சினிமா வந்து இப்போது நிறையா கஷ்டத்தில் இருக்குது கஷ்டத்தில் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறவங்க நடுவில் அதை கரெக்டாக எப்படி எடுக்கலாம் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு எப்படி லாபம் சம்பாதிச்சு கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு டே இன் டே அவுட் வேலை செய்கிற ஒரு டைரக்டர் இந்த படமும் நிறையா கஷ்டங்களுக்கு நடுவில் தான் எடுத்திருக்கார் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகணும் எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துவார் ஒம்பது மணிக்கு சார் நாளைக்கு ஒம்பது மணி பத்து மணிக்கு வாங்க அப்படின்னு வார் ஸோ பத்து மணிக்கு ஓகே பதினோரு மணி அப்படின்னு வார் ஆனால் பதினோரு மணிக்கோ பத்து மணிக்கோ எத்தனை மணிக்கு வந்தாலும் ஆறு மணிக்குள்ளே ஒரு நாலு சீன் எடுப்பார் ஏற்கனவே ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்காக வெட்டின ஒரு பெரிய குழி இருக்கும் நூறு அடி அது அவரே செட்டு போட்ட மாதிரி செம்மையாக பிராண்டிங் பண்ணி கரெக்டாக அங்கே ஒரு பாட்டு எடுத்துருவார் ஸோ வெரி ஸ்மார்ட் ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் பர்சன் ஒரு நல்ல ரொம்ப நல்ல டைரக்டர் எனக்கு பர்சனலாக நிறையா சீன் வந்து பேசுகிறதுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்துருக்கார் போன இவன் தந்திரலையும் நான் சார் இதை எழுதலாமா இது மாதிரி நான் எழுதிட்டேன் போது அந்த ஃபுல் சீன் எழுதுகிற ஃப்ரீடம்லாம் கொடுத்துருக்கார் ஸோ கண்ணன் சார் கால் த பெஸ்ட் அண்ட் இங்கே படத்தோட ஹீரோ அதர்வா வந்து ஒரு ஈகோ இல்லாத எப்படி கௌதம் கார்த்தி கூட நான் ஒர்க் பண்ணும்போது இ கேமி ஆல் த ஃப்ரீடம் டு ஆக்ட் இன் திஸ் ஃபிலிம் அதே மாதிரி ஒரு போராட்டம் அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக தமிழ் படத்தில் ஒரு ஹீரோ வந்து பேனா மூடி கூட அவரே மூடி வைப்பார் பக்கத்தில் யாரும் மூடி வைக்க முடியாது அவங்க பாக்கெட்டில் இருந்தால் கூட இவர் வந்து மூடி வைப்பார் அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லா டைலாக்கும் சேர்ந்து தான் நாங்கள் பேசினோம் போராட்டம் அப்படின்னா இட் இஸ் அபவுட் த்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எல்லாருமே இந்து ஜாவ் ஆகட்டும் ஹி கேவ் மீ தட் ஸ்பேஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈகோ இல்லாமல் ஒர்க் பண்ண ஒரு ஹீரோ அண்ட் இன்ஃபேக்ட் எல்கேஜின்ற படம் நான் இப்போ நடிச்சிட்ருக்கேன்னா மெயின் ரீசன் அதர்வா அவர் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபிலிம் பார்த்து இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஃபஸ்ட் கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஐ தாட் அபவுட் இட் தேங்க்யூ ஃபார் தட் அண்ட் மேடையில் இருக்கிற ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் மேகா ஆகாஷ் அண்ட் இந்துஜா நான் மேகா ஆகாஷோட ஒர்க் பண்ணல இந்துஜாவோட தான் ஒர்க் பண்ணேன் ரெண்டு பேருக்குமே தமிழ் தெரியும் அப்படின்றதுனால இப்போ இது இந்த வீடியோலாம் இப்போ இன்டர்நெட்டில் எப்படியும் ஆடியோ லான்ச் வீடியோ தான் என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாருக்கும் ஸோ பார்த்துட்டு இருக்கிற டேரக்டருக்கு சும்மா சொல்கிறேன் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா நடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தமிழ் பேச தெரிஞ்ச ஹீரோயின் இருக்கும்போது நாலு நாள் ஷூட்டிங் செலவும் மிச்சமாகும் ஏன்னா டேக்லாம் கம்மியாகும் ஸோ இவங்களை யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்துஜாலாம் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஃபைனலி சதீஷ் இப்போ மேடையில் வந்து குளிக்கிறதை பற்றி அதுக்கப்புறம் தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணுறத பற்றி இந்த படத்தில் இருக்கிற காவேரி பிரச்சனை பற்றிலாம் பேசும்போது ரீசெண்டாக என்னை பார்க்குற நிறைய பேர் ஏன் உங்கள் சினிமாக்காரங்க எல்லாம் கருத்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்க எல்லாருமே சமுத்திரக்கனி மாதிரி பேசுகிறீங்கன்னு சார் நீங்கள் இருக்கிற மேடையில் நான் இதை சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதாவது யாராவது ஒரு நல்ல விஷயம் சொன்னால் அவங்கள பார்த்து சமுத்திரக்கனின்றுவாங்க அந்தளவுக்கு அவர் நல்ல விஷயங்கள் படங்கள் மூலிமா சொல்ல ஆரம்பித்தார் அண்ட் நீங்கள் அவர் தூக்கிட்டு போவேன்னு சொல்லும்போது நான் எனக்கு வந்து எல்லா வாட்டியும் உங்களை ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது நீங்கள் பேசும்போது தோணும் உங்களை மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்தால் லைஃப் இஸ் டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாருமே சினிமாவில் ஏன் கருத்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா எல்லாருமே இப்போ சொல்ல வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கும் வி ஆர் நாட் இன் அ பர்ஃபெக்ட் வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட்டாக நம்மளை சுற்றி இருக்கிற சொசைட்டியாக ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு இடத்துல இல்லை ஒரு பன்னெண்டு வயசு குழந்தைக்கு என்ன நடந்தது ரெண்டு வாரம் முன்னாடின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு அம்மா அதை கவனிக்கல ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு டீச்சர் அந்த கிளாஸில் இருக்கிறவங்க கவனிக்கல அப்படின்னா ஓகே அம்மாவுக்கு ஏதோ வேலை இருந்திருக்கும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஒரு டீச்சர் பார்த்துல ஆனால் அந்த மொத்தம் முந்நூறு வீடு இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸில் ஒருத்தர் கூடவா நோட்டீஸ் பண்ணல ஒரு பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி ஒரு அங்கிள் ஏத்த வீட்டு அண்ணா நம்ம யாருக்குமே நேரம் இல்லை அடுத்தவங்களை பார்க்குறதுக்கு ஸோ வீ நீட் டு கேர் ஃபார் ஈச் அதர் சினிமான்ற ஒரு பெரிய மீடியம் மூலிமா நாங்களும் அதான் பண்ண பார்க்குறோம் அண்ட் இந்த படம் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பேசும் தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி படம் வெற்றி அடைய உங்களோட சப்போர்